ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് എയ്റ്റ് കെമിസ്ട്രി ടീച്ചർ ഇന്നടുത്ത ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിൽ ഇന്നടുത്ത ലെസൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററാണ് നാലാമത്തെ ലെസണാണ് എടുത്തത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് കെമിസ്ട്രി എന്താണ് അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മോളിക്യൂൾസിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് സോളിഡ് ിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടോ ഈ മുത്തുമണികൾ പോലെ ഉള്ള തന്നെയാണ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയാ സോളിഡിൽ എങ്ങനെയാണ് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചാണ് ലിക്വിഡിൽ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് വിട്ട് വിട്ടിട്ടാണ് അല്ലെ ഗ്യാസ് വാതകങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വളരെ ദൂരത്തിലാണ് ഓരോ മോളിക്യൂൾസും ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ മുത്തുമണികൾ പോലെ ഉള്ളതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയാ തന്മാത്ര ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിലനിർത്തുന്ന അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് തന്മാത്ര ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് റീറ്റെയിനിങ് ഓൾ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾ മോളിക്യൂൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്താ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥയിലുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും തന്മാത്രയാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഡയഗ്രാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഐസ് ക്യൂബ് ഐസ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇറ്റ് വിൽ അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് അത് താപം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഐസ് ക്യൂബ് എന്തായി മാറുന്നു ജലമായി മാറുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ ചൂട് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ സ്റ്റേജിലും എന്താണ് അത് താപം സ്വീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് അതായത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറം തള്ളുന്നുമുണ്ട് ഓക്കെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂളിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സാമ്പിൾ സോൾട്ട് അലുമിനിയം ഗ്ലിസറിൻ കോപ്പർ എക്സെട്ര ഒരു പദാർത്ഥത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥം എന്ന് പറയാം കറിയുപ്പ് അലുമിനിയം ഗ്ലിസറിൻ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിശ്രിതങ്ങൾ അല്ലെ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇനം തന്മാത്രകൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മിശ്രിതം എന്ന് പറയാം ഇഫ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ മിക്സ്ഡ് അല്ലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ ഇടും നിങ്ങൾ അതിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടും പഞ്ചസാര ഇടും വെള്ളം ഒഴിക്കും ചിലപ്പോൾ പാല് ഒഴിക്കും അപ്പോൾ പലതരം സാധനങ്ങൾ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മിക്സ്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ പല സാധനങ്ങളും ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് മിക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മിശ്രിതം അടുത്തത് വരുന്നത് എന്താണ് ഹോമോജിനിയസ് മിക്സ്ചർ ഏകാത്മക മിശ്രിതം ഇഫ് എ മിക്സ്ചർ എക്സിബിറ്റ് ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ത്രൂ ഔട്ട് ദാറ്റ് മിക്സ്ചർ ഈസ് കോൾ ഹോമോജിനിയസ് മിക്സ്ചർ ഒരു മിശ്രിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ഗുണം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മിശ്രിതത്തെ ഏകാത്മക മിശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ലൈന് എന്താണ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഭാഗം ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലും എന്ത് തന്നെയാണ് അത് മധുരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് എന്ത് പറയാം അത് ഹോമോജിനിയസ് മിക്സ്ചർ ഏകാത്മക മിശ്രിതമാണെന്ന് പറയാം ഹെട്രോജിനസ് മിക്സ്ചർ എന്താ ഇഫ് എ മിക്സ്ചർ എക്സിബിറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ദാറ്റ് മിക്സ്ചർ ഈസ് കോൾ ഹെട്രോജിനസ് മിക്സ്ചർ ഒരു മിശ്രത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മിശ്രിതം എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ മണ്ണ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അല്ലെ ഇനി മണ്ണിനെ അതിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം ആ ഗ്ലാസ് അതുപോലെ അനക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ മണ്ണ് താഴെ അടിയുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും ആണ് ഫി
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാസമാറ്റം എന്ന് പറയാം ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബൈ അബ്സോർബിംഗ് ഓർ റിലീസിംഗ് എനർജി ഈസ് ടേംഡ് ആസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇസ് എ പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചാക്കാൻ പറ്റില്ല പദാർത്ഥങ്ങൾ ഊർജം സ്വീകരിക്കുകയോ പുറത്തു വിടുകയോ ചെയ്ത് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാസമാറ്റങ്ങൾ രാസമാറ്റം എന്താണ് രാസമാറ്റം സ്ഥിരമാണ് ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ഐസിനെ നമുക്ക് വെള്ളമാക്കാം വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് നീരാവിയാക്കാം നീരാവിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താക്കാം വെള്ളമാക്കി വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഐസാക്കി മാറ്റാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ പക്ഷേ ഈ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ എന്താ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ച് പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മാറ്റങ്ങൾ ാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാസമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് വെള്ളം പല രീതിയിലും മലിനമാക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ സെവൻത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ജല സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജലസംഭരണി മഴവെള്ള സംഭരണി മഴവെള്ളം കിണറിലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലീനം എൻ സൊല്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിസോൾവ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ സലൂ സൊല്യൂട്ട് ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ലീനം എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പഞ്ചസാരയാണ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പഞ്ചസാരയല്ലേ ലയിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയല്ലേ അതിന് ഡിസോൾവ് ആവുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ഷുഗർ ആണ് അവിടെ ലീനം അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതിനെയാണ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സോൾവെൻറ്റ് എന്താണ് അത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ സോൾവെൻറ്റ് ഏതിനാണോ ആ ലീനം ലയിക്കുന്നത് അതിനെ ലായകം എന്ന് പറയും അപ്പം എന്താണ് സോൾവെൻറ്റ് എന്താണ് സോൾവെൻറ്റ് നമ്മൾ ഷുഗർ ഏതിലാണ് കലക്കുന്നത് വാട്ടർ വെള്ളത്തിലാണ് കലക്കുന്നത് അപ്പം വെള്ളമാണ് സോൾവെൻറ്റ് വെള്ളമാണ് സോൾവെൻറ്റ് ഷുഗർ ആണ് സൊല്യൂട്ട് അല്ലേ വെള്ളമാണ് ലായകം പഞ്ചസാരയാണ് ലീനം ഓക്കെ ഇനി എന്താ ലായനി അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഫോം വെൻ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ സോൾവെൻറ്റ് നമ്മൾ വെള്ളം പഞ്ചസാരയിലേക്ക് കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പഞ്ചസാര വെള്ളം ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ലേ അതിനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലായനി എന്ന് പറയും ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാവുന്നതാണ് ലായനി അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് സോൾവെൻറ്റ് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടായിട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ടീച്ചർ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ ടേംസും എന്താണെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നാലേ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂ